Assalamualaikum warahmatullahi Malaysia Madani bersama ku aku Muhammad Aras di Derasi Nadia Mabarai Bajo Rumang itu ahad 24 September 2023. Perian Liuta Beaufort, sungkau nak pukul 12 langkah lalu seekor 220 ban pertembahan atau biar liut nang pitumpu dua keluarga kakal temban tak pusat pemindahan sementara PPS Lagon. Menurut pemerintahan Sekretariat Jatuh Kuasa Pengurusan Sengkau Nolaat JPPN, skimon penduduk tabia liut dan lima buah kampung tabah fatiano kampung suasa Bangkalalak, Berumbai, Bakalau, kok kampung Lago. Pengendahan kru RTM tak PPS Selagon kok rati, penduduk tabia selajur menuanan tabangan ke bekalan poet bersih kok kakanan. Dedang agensi nuut nabangan penduduk tabia, Liud terposok pihak polis Jabatan Bomba ke Penyelamat Jabatan Kesihatan ke Angkatan Sojar Perian Suasa Singkon Pukul 12 Langalau Telap Pu Pendaras Kuasa perlu basak nabangan Banjomuan Utbea Liud Pu Parlimen Kemanis Datu Muhammad Alamin Mara dan edangnya seorang ke parit perlu niusai ke penatungan Dunia Arun Ngenopan Bue Saya turun hari ini untuk uh, memantau keadaan banjir ya yang berlaku di daerah Mambakut dan uh, difahamkan lebih kurang 13 buah kampung yang terjejas akibat uh, banjir ini jadi saya minta kepada jalan kuasa bencana alam daerah supaya bersiap sedia untuk mengaktifkan uh, operasi banjir ini Beliau teman RTM dia pengendaan liud tak persediaan daerah Mambakut Beliau pun no pihak berwajib untuk lebih nadaran perian kampung tak dia naik Jom ramai pan perlu ngelapuran tajatan kuasa sengkono daerah sekiranya berlaku liut untuk tindakan awal kolek rendah oleh pihak berkuasa. Perintah luaman Jabatan Kerja Raya Nediawan peruntukan lebih 5 juta ringgit dia menangun bangunan mahkamah anaklah daerah Tongod. Projek penanggunan nempuan tebus 26 Jun limpas kod jangka lupus Disember 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nur ngendok buat keperluan penanggunan ta daerah Tongod terposok buk aspirasi pelan pembangunan daerah Tongod 2020 2030 anu rancang lewat wakil rakyat bersama-sama agensi ke rakyat kawasan Tebia. Jadi dengan adanya bangunan mahkamah ini maka urusan mengenai dengan adat istiadat dan lain-lain anak negeri di kawasan ini dapat uh, kita selesaikan. Jadi inilah uh, kerja kita di dalam kerajaan untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah uh, daripada yang uh, sudah berlanjutan uh, yang ditunggu oleh rakyat untuk kemudahan mereka. Bila terima pengabar ATM sebetak lintaran rasmi dembangi tak ada air tongot, Sementara yang adun kuamut Dato Masyung Bana menteka pengorgoan dan ketua menteri kerana menteka asrat pemuanan geran tanah rakyat yang dun kuamut. Ini merupakan satu program atau projek yang dekat dengan rakyat. Setiap warga di Sabah ini menginginkan supaya tanah-tanah mereka diberi geran. Kita juga mengucapkan berbanyak terima kasih dengan siapnya bangunan mahkamah ini. Maka proses ataupun program-program untuk memantapkan adat istiadat di peringkat kampung ini akan dapat diperkasakan lagi. Maidan Mesak Tanah Senempurnaan Lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji 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 Nur Senian Lek Adun Kuamut Datuk Masyung Bana. Dedau Datuk Haji nerima warta tanah risap nang Pengarah Tanah Kau Ukur Datu Serbia Penat Liu Chau Min Selayunai dengan Dedi Anaita Ketua Daerah Tongod Ju Sison Saidin. Dan tadi 420 dekau geran tanah laat mengkebiak 15 buah kampung kau kelagaan pitu atas siampu titik telu pitu hektar kau pan Ben School ta SMK Penanga. Dion Prian sendiri Datu Haji Jimara berita lah takkan bekerja somong ke perintah persekutuan dan dia menegakkan hal pemenikan rugo barangan tak pasaran. Ia ni dia mematungan banjomo terutama ni puan kurang kemampuan ni luar angka rugo barangan dan mekebea rugo tempatan. Kita berharap di pihak persekutuan terutama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri mesti mengambil peranan yang besar dalam hal ini.
di peringkat negeri pun akan bertanggungjawab juga bersama untuk memastikan uh, barang kawalan ini tidaklah menjejaskan uh, bebanan yang lebih berat kepada rakyat kita. Beliau teman pengabar RTM dan melintaran rasmi tak daerah Tongot. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat yakin kerjasama ala pengkau parti komponen diom gabungan rakyat Sabah GRS ke Pakatan Harapan PH LAT. Kolej mau kemenangan tak pilihan raya LAT PRN akan teko. Ketua Menteri Anupan Presiden Gagasan Rakyat Datu Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nur Mara. Gabungan ini kolej merot ke sedembuan Nusun Jendrapati Aliman Melanga kerjasama engkau siap parti diom perintah LAT sedia ruun. Harapan kita ialah supaya parti ini bahagian masing-masing dapat menguatkan parti, menyusun jentera parti untuk kita menghadapi pilihan raya akan datang. Walaupun kita masih ada baki dua tahun lagi, tetapi kita kena bersedia daripada sekarang untuk mengemaskan jentera parti kita. Beliau marah bagaimana sebetulnya melancar parti gagasan rakyat bagian kewamut ke perasmian mesyuarat tahunan 2024 telu bagian tak Dewan Terbuka Dataran Rakyat Tongot. Pemilihan pemimpin-pemimpin utama itu boleh membantu untuk mengikat perpaduan di kalangan rakyat di negeri Sabah ini, di dalam parti ini supaya soal rakyat kita dahulukan tanpa ada persengkitaan tanpa ada perselisihan, fahaman dan sebagainya. Tebas melancar mas limpas ke ahlian gagasan rakyat bertiu ngabut telu atas ribu mengkebiak pitung putelu bagian nut kawasan Dun Sabah. Gerakan koperasi Kota Latu seno mengkolek hikmat nasihat tak tabangan suruhan jaya koperasi Malaysia SKM untuk tabangan penanggungan SKM atau pembelanjaan tabung modal pusingan. Yonipan dia melanggar gerakan aktiviti perniagaan koperasi sebiang koplan transformasi Malaysia 2020 kau 2025. Menteri Pembangunan Usahawan Kau Koperasi Datuk Ewan Benedik marah nasihat kau tundukkan pan boleh terkolek luaman agensi tadi Kementerian Pembangunan Keusahawanan Kau Koperasi KUSKOP antara Netekun, SME Kau, SME Bank, Bank Rakyat Kau, KUP Bank. Kementerian telah pun memperkenalkan skim-skim khas. Contohnya bagi skim pembiayaan usahawan tamu untuk peniaga-peniaga kecil tamu. Kita juga telah melancarkan satu skim uh, geran usahawan khas untuk Sabah dan Sarawak di bawah program B+ dan juga uh, program uh, usahawan belia di bawah program Tiub. Letterman RTM bejong rasmi mini kanibal koperasi ko keusahawanan peringkat daerah Kudata dataran Tambor Rungus Kudat. Program terutan lebih terlumpu lima usahawan koperasi kopan agensi tadi aku skopi betucuan nabangan miki tuan kodongo dan produk tak pasaran lebih oyo aliman muan pededan selan keusahawanan ke informasi selan usaha kopan perikmatan sendiri tuan kuskop. Ngabut terlumpu demang ibuan 2022 sabang rekod seekor ribu pitu atas pitu mua koperasi engkau telu atas lima puluh ribu telu atas enam puluh ekor keahlian berdaftar. Not rekod ser, ko iuran tepekurung seekor 200 juta ringgit, sementara aset tepekurung bergo 115 juta ringgit, ko ekor terkolek seekor 560 siam juta ringgit. Sementara pembukaan opis Rulanjai Koperasi Malaysia SKM Wilayah Kudat meyakinan kolej narik lebih eko banjomo nutan bidang keusahawanan ke gerakan koperasi. Yang depan gaijo mesanang usahawan kolej perkhidmatan ke tabangan senadioan oleh kuskop ke pantai agensi tadi yang ini tapi penambahan eko gerakan koperasi. Di kawasan Parlimen Kudat ini kita dicakupi oleh dua pejabat SKM. Daerah Kudat ada 70 koperasi di daerah Kota Merudu yang mana sebahagian koperasinya daripada Pitas adalah sekitar 69 koperasi. Dan saya amat yakin dengan pejabat baru ini boleh menambahkan gerakan koperasi. Pembukaan pejabat SKM di Kudat ini merupakan satu anjakan kepada usaha untuk memberikan galakan kepada masyarakat kita di Kudat untuk menubuhkan koperasi dan juga bergiat di dalam Aku usahawanan. 
Upis SKM Kudat tadi program strategik mempesur rakyat ke ekonomi pemerkasa bejo Kementerian Kewangan dengan lulus peruntukan seekor pitu titik empat juta ringgit. Nang ekor telu juta ringgit lulus untuk projek mengubah ke muse empat buah upis SKM yang upis SKM wilayah Kudat Kota Marudu Oranau ke Keningau. Kementerian Sains, Teknologi, Koinovasi Mosti Basak melanggar pengetahuan Sains, Teknologi, Koinovasi STI dan seluruh Banjomo terutama di tempat pelajar luar bandar, luaran program Lintaran Kebaran Sains Borneo KSB. Timbalan Menteri Mosti Datuk Atta Joseph Kurup Mara usaha dia mensikut pemberdayaan STI dan berperanak murah datang luar bandar ke pedalaman Sabah. Nur Dato' Atta, 60 juta peluang pekerjaan akan penurun dia menimun tahun akan tekong ke medawan pengenduan pekerja atau pengen kelulusan bidang STEM. Sebab kini kita agak risau dengan uh, kemasukan pelajar yang agak rendah ke dalam bidang aliran sains. Maka melalui usaha seperti ini, yang pertama kita ingin menunjukkan bahawa pertama sains itu adalah subjek yang menyeronokkan dan tidak membosankan seperti mana persepsi yang ada. Leo Mara Begay berjumpa rasmi program kembara Sains Borneo Siri 2 tak kalah bahkan. Program KSB mereka khas untuk mesekotan pelajar kosgata luar pandar untuk meminat di bidang STI. Sementara pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Koko Usahawanan Hanupan Pu Parlimen Kalabakan, Datu Andi Muhammad Surya di Bandi berharap program STI selalu rantak masa akan teko. Lebih 4,000 jauh menurutkan program telumbangi KSB Anunan Jayaan oleh Pusat Sains Melat, Kementerian Sains Teknologi ke Inovasi KSTI Sabah, Jabatan Pendidikan Laat Sabah, UPIS Daerah, ke CC Strategik sendiri. Dengan obrolan baju aku maaf tu, aku Muhammad Ras di Derasin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Du-